。十号同学的总成绩是全校第一，也是全市第一，让我们恭喜十号同学。同学们得知后，整个教室里瞬间欢呼一片，而楚生的脸色格外阴沉。<笑>虽然他也拿了全校第二，但在第一的对比下，就显得没什么存在感了。一放学，他就骂骂咧咧朝外走去。十号，我们先去吃个晚饭庆祝一下。然后再回来写作业，怎么样？我悠悠的看着云溪，中午发抄的三角函数公式抄完了吗？云溪愣住了。呜、嗯、呜、嗯，未来的老公好严格，一点都不给自己通融通融。随后默默的拿出作业本继续写。过了一会，云溪抄完后便伸了个大大的懒腰，然后转头看向我，发现我正看着书便凑了过去。十号，你在看什么书呀？时间简史。云溪嘴角微微抽搐。露出难以形容的神情。时间简史这本书好奇怪呀！我不解的看向他，怎么奇怪了？时间是谁？时间为什么要简史啊？咦，好恶心！我顿时无语，随后把书的封面露出来。云溪看着这“时间简史”四个大字就愣住了，随后强装淡定。我当然知道是这个时间简史，刚刚只是跟你开了个玩笑而已了啦。我看着他那强行找回面子的模样，没忍住笑出了声。呜呜，自己在十号心里的形象彻底崩塌了。十号他不会觉得自己是个没文化的笨蛋吧？随后云溪一脸委屈，你能不能不要笑了？我轻咳了一声，好，我不笑了。其实这也没什么，一般人都不知道这本书嘛，你会听错也是正常的。云溪缓缓抬头。真的吗？真的，听我这么一说，他的心里就好受多了。对了，十号，我这次考了班上三十九名哎，你打算给我什么奖励啊？那你想要什么奖励？让我想想啊。云溪歪着脑袋想着，忽然他瞳孔猛地瞪大，警惕的看了看四周，便红着脸小声：“要不你给我个亲亲吧？”闻言，我顿时愣住。不行，换一个。再商量一下嘛，这样我退一步，亲脸颊和额头也行啊。我板着脸，故作严肃，亲哪里都不行。云溪欲哭无泪。那什么时候可以？等你上了大学。我一说出口，就发现自己被他带偏了。于是话锋一转，之前教你的知识点都掌握了吗？什么吗？还要等到大学？以前你又不是没有亲过。他努了努嘴，咕哝了一句。听他这么一说，我才想起那时云溪雪中送炭，借了我二百万后，我一激动就亲了他一口。想到这，我脸上闪过一点尴尬。那不一样？怎么不一样了？不都是亲亲吗？怎么，你该不会想说那不算数吧？我不知如何回答，于是话锋一转，两角和与差的三角函数公式背会了吗？云溪顿了顿，哼，又来这套，人家早都背会了。a 等于 b 加 c 乘 d 减一。我把这次云溪联考的问题都给他复盘完后，就收拾东西各自回家。而云溪为了想给我挑个理，就把陆林约了出来，一起去逛商场。最后，云溪在一家精品店面前停下了脚步，他看到了成团的毛线和织好的成品围巾。云溪忽然有了个想法。天也快冷了，要不给十号织一条围巾吧？就这么愉快的决定了，说做就做。云溪直接挑起了毛线，陆林有点惊讶：“你不会是想给十号织围巾吧？你会吗？”“不会，可以学呀、啊。”织围巾，平常十指不沾阳春水的云溪竟然要织围巾，天哪！果然恋爱会让女人变得面目全非。云溪挑了好毛线，付了钱之后就愉快的朝家走去。他抱着两团毛线，笑得一脸幸福。他甚至看到了他织好这条围巾之后，亲自给我戴上的画面。云溪写完老师和我布置的作业后，便拿起针和毛巾，一边看着视频，一边织起了围巾。他看着自己织出来的两厘米宽半成品，得意的笑了笑。什么嘛，原来织围巾这么简单！以后我要承包所有十号的围巾和毛衣。一想起我以后每次戴这条围巾的时候都能想起自己，云溪就兴奋的不能自已。时间不知不觉的来到了半夜三点。天啊，怎么就三点了呢？我才织了一会，不行，我得赶紧睡了，不然该起不来了。云溪这才赶紧放下围巾睡觉。第二天，云溪起床后就哭了，只因他在照镜子的时候发现自己昨晚熬的太晚，导致下巴长了颗痘痘。呜、嗯、呜、嗯，怎么办？愁死了，今天没法见人了。他来到教室就匆匆走开，我见他鬼鬼祟祟的，还戴着口罩。怎么了，云溪？云溪眼神躲闪。我我没事，就是有点感冒了。听他的声音可不像是感冒的样子，他肯定有事情瞒着自己。虽然知道不该这样，但我还是下意识的有点不开心。摘下来。云溪委屈的照做，但还是用手把自己的痘痘捂住。不要看，原来是一颗痘痘而已。我这才放心了下来，看着他一副如临大敌的模样，不禁让我觉得有些好笑。你戴口罩就是因为长了颗痘痘吗？呜、嗯、呜、嗯，长痘痘好丑的，一点也不丑。青春期长痘痘不是很正常吗？而且你这一颗还算少的，过几天就好了。云溪闻言缓缓抬头，真的吗？那你会不会因为我长痘就不喜欢我了？当然不会。云溪顿时放下了悬着的心，下一秒的他双眼猛地瞪大。十号，你刚刚说不会因为我长痘就不喜欢我，那就是说你现在是喜欢我的了。你承认了？你承认你喜欢我了？闻言，我连忙否认，我可什么都没说。我不管，你就是承认了。